Da, tako da on postaje sve više i više aktualan kod nas i sve veće svjetske kuće su došle. Došle su i otvorile su svoje internet kockanice i kod nas, tako da to je onako nešto što je među kockarima sad aktualno. E sad, puto će da nam dolaziš i savjetovališta, da li ljudi u kojoj meri traže pomoć od profesionalaca, odnosno od sručnjaka i da li dolaze sami ili naterani, pa hajde kako mlađi, mlađi. Hajde prvo ću vam to odgovoriti. Najčešće dolaze pod uticem roditelji, to majke. Majke su, znači, te koje traže pomoć najčešće. To je izbog toga što je najugroženija populacija negdje između 16. i 25. 6. godine, recimo. Pa onda tu, to su ljudi koji dan danas žive sa svojim roditeljima, pa onda tu majke najviše obraćaju pažnju, pa traže pomoć. Ko starijih su to onda suprugi u pitanju, ali... Žene, žene tu najčešće primete problem i nemaju taj moment osjećaj stide sramote da se jave nekome za pomoć. Jer i dalje je to aktualno. Jeste postalo pomodarstvo ići kod terapeuta i imati neki vid psihoterapije. To je onako baš nešto što sad polako navikamo i kupimo od zapada, ali i dalje postoji veliki proces na ništa koji ne prati tu modu, nego ima taj osjećaj stide sramote, tako da majke to, odnosno žene, najbolje prevazilaze. Pomoć, pomoć traže najčešće kada novinari obrate pažnju na to. Novinari nekako idu u talasima, krene jedan medij, onda masa ostalih medija krene da piše, da objavljuje tome, da snima reportaže i onda je onako usmerena pažnja na to i onda ljudi vide broj telefona pa pozovu, obrate se ili odu u neku državnu instituciju koje još uvijek ne rade, već onako nešto sporadično postoje u njima stručnici koji nešto izučavaju taj fenomen pa onda pokušavaju da pomognu i naravno kada krene školska godina, tromeseć je polugodište, to je period godine kada je totalni haos, znači tada telefon zvoni po ceo dan, dolaze i tako dalje. Dobro, kakav je uopšte, kakva je mogućnost prevazilaženja ovog problema, kakva su vaše iskustva? To je sad onako jedan paradoks tu postoji zbog čega, zato što internet zavisnost je jedini tip zavisnosti gde vi dozvoljate zavisniku da upražnjava zavisničku radnju. Znači čovjek kada je zavisnut interneta, on i u toku lečenja može koristiti internet. Kockar ne može da se kocka, alkoholičar ne sme da pije i tako dalje i tako dalje. Internet zavisnih može koristiti internet. Jedino što vi možete u tom slučaju raditi jeste da, ne jedino, to morate raditi, da zabranite da koristi radnju na koje se ona zavisla. Znači, ako je neko zavisan od gaminga, on može da koristi internet, ali ne za potrebi igranja videoigara. Znači, on ne sme da igra videoigre, ali sme da koristi internet. Tako da je dosta teško raditi taj, tretirati taj oblik zavisnosti, ali to negdje olakšava, olakšava, olakšava da se kod njih stvori taj vojni moment da hoće da se leči. Znači, na taj način negdje lakše prevazilazimo taj problem sa motivacijom. Tako da je mnogo teško izračunati tu onda da li je neko, aha, u recidivu ili nije, odnosno da li smo uspjeli da ga izračimo ili nismo. Ali, ali, nakon, nakon godinu dana se to već vama lako može vidjeti. Pa negdje je onako viši nego kod ostalih oblika zavisnosti baš zbog toga. Ali u početku se nam učite zbog toga mnogo. Ima li neke razlike između muškaraca i žena? U smislu da proporcionalno ima više zavisnika iz jedne ili druge kategorije? Kod nas, ne znam, ne znam iz kog razloga, ali kod nas su muškarci u biti onako baš ugrožena kategorija, mislim preko 90% slučajeva. U jednom momentu je tu onako žene su i češće dolazile kod nas savjetovalište i neke istraživanja kad smo radili smo i vidjeli da tu ima dosta žena, međutim u poslednje vreme to baš nije tako. Mahom sad ja mislim da ne tretiru momentalno nijednu ženu. To mi je onako interesantno zato što na svetskom nivou podjednako je rasposlenjeno. Znači, muškarci i žene su podjednako zavisni od interneta. Čak prvi slučajevi koji su opisivani u naučnoj javnosti bili su slučaje vezani za žene. Znači, prvi slučaj koji je onako podigao prošljeno je bilo od uzimanja dece jedne gospođi koja je zanemarila ospitanje dece zbog upotrebe interneta. Znači, uopšte nije vodila račun o tome, ne znam, da ih hrani i preslači ovo li ono, pa je onda muž odlučio se razvedi i zatraži se ratejstvo. Je bilo sličnih, sličnih, recimo, situacija kod nas, nešto što je po vama zaista, zaista radikalan? primer upravo zavisnosti. Jo, jeste, ali ja ne bih o tome da pričam, pošto je nekako dosta nezahvalno, pošto dići će se prašina oko toga, tako da, ali ima, ima već takvih slučajeva koji su... Zanimljamo je samo koliko sati se provodilo dnevno ispred kompjutera, ništa toga. Aha, pa imali smo recimo dva ili tri slučajeva gde su momci provodili i po 30 i nešto sati u kontinuitetu. U kontinuitetu. Znači za, 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 za igranjem Postoji jedna igra koja onako na svjetskom nije ovo baš problematična igra i ta igra jeste problematična u toga što je prosto savršena igra. Ja nisam gamer, pa Vov je u pitanju, mislim mogu to reći javno jer zna se da je Vov taj koji pravi darmar i njega i optužuju da je stvorio i da je promovisao internet zavisnost na svjetskom nivou. Vov prosto je takav, on se igra ogroman broj sati, pa vi morate i pre tog rejda da prikupite tu određen, znači da se zagrijete otprilike da prikupite određen, nije to baš novac, nešto slično tome, tako da on zahteva dosta sigra. Veoma često, to se malo te svakodne nas već imamo slučaje da je to, ne znam, po 15-16 sati igranja dnevno. Ovo su već ekstremi, znači imali smo svega tri ili četiri slučaja gde su to ljudi, znači, igrali po 30 kustor sati u kontinuitetu. 
to odmah morate imati u vidu da su to ljudi koji su onda koristili raznorazna pomagala, ne bili ostali budni. Znači, kofeinski napici, energizeri i ostala čuda. Da li postoji neki vid prevencije? Postoji. Mi pokušavamo nešto da radimo na tom planu, ali tu su onako ruki dosta, dosta, dosta vezane. To je onako stvar, 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 stvar dobre volje i stvar onako velikog, velikog strpjenja. Užasno mnogo strpjenja je potrebno da bi se se bavili prevencijom zbog zato što državne institucije tu veoma slabo izlaze susjeti. Znači državne institucije do pre nekih godinu dana nisu ni obraćale pažnje na ovaj problem. Tako da veoma je teško. Mi pokušamo preko nekih organizacija sa kojima sarađujemo. Ne znam, skoro smo u vezi Facebooka sa ženskim večerima organizovali neke tribine gde smo pokušali ljudima, gde su ljudi koji su znaju preko Facebooka i došli svi i organizovali upravo njima je bilo ponuđeno, ok, vi ste ljudi koji se znate preko Facebooka, vi ste ljudi koji koriste Facebook minimum nekoliko sati dnevno, ajde da vam kažemo što Facebook može da uradi negativno. On jeste pozitivno zbog toga, toga, toga i toga, ali može da stvori to i to. Tako da smo na taj način pokušavamo Ali, znači, NGO sektor je tu jedina oblast gde možete nešto preventivno raditi. Preko države je veoma teško. U školu je veoma teško ući. Ministarstvo prosvete je to onako rigorozno. Vi da biste ušli u školu, držite bilo kakvu tribinu, vi morate da prođete ne znam koliko dozvola morate dobiti za to. To je procedura koja treba nekoliko meseci. I za kraj savjet, pre svega roditeljima, ali i onim starijima? Roditeljima savjet da se uključu u život svoje deci. Što više mogu, najlakše roditelj da detet nabavi kompjuter i da mu kupi igrice za par stotina dinara i da ga onda pusti da sedi ogromno broj sati dnevno, pa nek igra šta igra. Nek obrate pažnju šta deci igraju, pošto kod nas se ne poštoje parental advisory, tako da nek obrate pažnju šta deci igraju, jer igrica mora se igra koja je za taj uzdrast predviđena. A odraslim, odraslima, igrajte igre, surfajte, tražite prijatelje putem interneta, ali nemojte da to postane vaš život i da to je jedina aktivnost u vašem životu. Hvala puno što si bio kost televizije V90. Sigurna sam, nažalost, i pored toga što si odličan sagovornik, da ćemo se vidjeti, kažem, nažalost, zbog ovog problema. U nastavku također govorimo o internetu. Da, prema prošlogodišnjim podacima u Srbiji je priključak za internet imalo oko milijoni tri stotine hiljada domaćinstava, iako je upotreba interneta u posljednjih nekoliko godina povećana, još uvek zaostajemo za razvijenim evropskim zemljama.